Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге victam.info. Тема сегодняшнего выпуска – это призыв сущности к нам на помощь. Сегодня мне придется нарушить собственные правила, и для понятности о том, о чем я буду говорить, мне придется произносить те слова, которые я исключил из собственного лексикона. Я их не произношу и также не рекомендую произносить их вам. Итак, поехали. Все мы прекрасно понимаем, что есть сущности как высокого а ментально-астрального плана, так и а, низкие сущности астрально-ментального плана. Поэтому мы сегодня будем говорить о тех а, низких сущностях, которых я не рекомендую призывать себе на помощь. Надеюсь, все знают, что когда мы призываем кого-либо на помощь, его фантом появляется рядом с нами. То есть, если кто-то когда-то занимался таким видом деятельности, как спиритизм, то прекрасно понимая, что ставятся там зеркала, фотографии, имена произносятся, свечи и так далее и тому подобное. Но суть одна. Мы вызываем дух. Дух или другими словами можно говорить фантом этой умершего человека или сущности. Так почему же, зная об этом, мы позволяем себе призывать на помощь низкого астрального плана сущностей, таких как черт? Да, именно это слово я стараюсь не произносить. Делаю исключение в связи с тем, что я записываю это видео. Правда, я перед тем, как записал, кое-какой провел ритуал. Также мне непонятен тот факт, почему многие из нас считают, что мы должны бороться с этими сущностями. Кто это сказал? Кто вам это внушил? Сам Бог не убирает их. Значит, они нужны. А если они нужны, то не вам решать, бороться с ними или не бороться. Хотите, боритесь, но смысл какой в этом? Вы проиграете? Неужели вы хотите помериться силой своей с этими сущностями? В этом мире все должно быть в равновесии. И если на одной чаше весов будет добро, всегда на другой чаше весов будет зло. Поэтому вы выбираете просто, какой чаше весов вам подходить. И если вы хотите призывать на помощь позитивных, то есть высших сущностей, то... Так и называйте их своими именами. Но если вы чертыхаетесь, говорите, э, да, черт его знает, там, или пошел ты к... Ну, я стараюсь как можно реже произносить его имя. Почему? Объясню. Да потому что, когда мы произносим его имя, мы, следовательно, призываем его к себе. И на астральном ментальном плане сущность этой появляется рядом с человеком, зовущим его, либо на помощь, либо призывающим. Представьте себе, я нахожусь в одной комнате, вы находитесь в другой комнате. И я, к примеру, ну, к примеру, вас зовут Маша. И я кричу, Маша, вы вот, приходите в мою комнату, а я не обращаю на вас внимания. Потом опять я кричу, Маша, а вы опять приходите, и я опять не обращаю на вас внимания. И так продолжается ну, несколько десятков раз на протяжении этого дня. Вам будет приятно? Или в конечном итоге вы скажете, ну ты у меня получишь, ты у меня, ты погоди у меня, ты у меня получишь, я над тобой отыграюсь, я ж тебе не дурочка для того, чтобы бегать. То же самое обижается и это сущность низкого астрального плана. То есть относитесь к ней с уважением, не трогайте ее, она не тронет вас. А иначе тогда, когда вы чертыхаетесь, произносите ее имя, призываете к себе, призываете на помощь, призывая, или э, клянете кого-то ею, она появляется рядом с вами. То, чего ты хотел, мой хозяин. А вы дальше не обращаете на нее внимания, не, не общаетесь с ней. Следовательно, 10 или 20 раз пришедших в день, она считает, что вы над ней издеваетесь. Потом человек, который призывал ее, идет, упал, там, поскользнулся, разбил коленкой и говорит, господи, а за что же мне это? Но, вот тут ключевой момент. 
когда за что мне это, мы обращаемся к Господу Богу. А по любой другой причине мы обращаемся к низким астральным сущностям. Где же справедливость? Да я не оговорился. Относитесь к этим сущностям с уважением. Помните, что они тоже должны быть. Главное правило – не трогайте их, они не тронут вас. И не боритесь с ними, просто не трогайте. Мне много непонятно, почему даже в нашей культуре или в украинской культуре прямо с экранов наших телевизоров э, входит в, нашу, в, в наш этнос такие выражения, как «черт забирай». На самом деле, я так подозреваю, что это выгодно системе. Почему? Да потому что это прямое, э, это прямое проклятие. Также мне непонятен тот факт, когда родители клянут своих детей и призывают низких сущностей. Я уже делал видео на такую тему, что что мы не хотим, то мы и имеем. О чем мы говорим, это мы и получаем в жизни. Я уже делал много видеороликов, что за своим языком надо следить. Я уже много сделал видеороликов об эгрегорных группах. Кому будет интересно, посмотрите на моем видеоканале виктан.инфо. А кто захочет прокомментировать, задать вопросы, жду вас на сайте виктан.инфо, на своем видеоблоге, а лучше зарегистрироваться, есть закрытая группа, там я вылаживаю самые-самые интересные видео, <coughs> такие не для общего обзора, естественно. Так что заходите, регистрируйтесь, либо просто просматривайте виктан.инфо. Призыв к низким сущностям также касается всех других основных слов, которые у нас ходят в обиходе, на которые мы так или иначе не обращаем своего внимания. Почему? Также слово бесплатно. То есть первые три буквы без, а второе платно. Поэтому и существует правило, что за все в этой жизни надо платить. Потому что даром за амбаром и только сын в мышеловке. А если бесплатно, то понятно, кому мы в результате заплатим за то или иное, то, что мы хотим получить. Поэтому настоятельно рекомендую, переосмыслите свою речь, переосмыслите свой диалект переосмыслите те слова, которыми вы выражаетесь. Мало того, с которыми вы разговариваете, которые вы употребляете в общении с своими детьми. Они как гумки, они абсолютно все впитывают. Им же надо брать с кого-то пример, а с кого же еще и брать им, как не со своих родителей. Запомните, если вы хотите здоровых детей, здоровых внуков, исключайте, исключайте своего лексикона эти слова. Казалось бы, мелочь, но эта мелочь ведет к серьезным последствиям. В заключение я хочу вам пожелать всем мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия, удачи, а еще лучше успеха. Всего вам доброго. С вами был Виктан. Жду ваших комментариев под этим видео на сайте виктан.инфо. Потому что на ютубе наверняка не будет такой возможности всем отвечать. Всего вам доброго. С вами был Виктор.